సోదారాళ్ళకి వరద నీరు వచ్చిందంటే పండగే పండగ ఎందుకంటే పులస రుచులతో మైమరిచిపోతుంటారు ఎంత ఖరీదైనా సంవత్సరానికి ఒకసారైనా రుచి చూడాల్సిందే అందుకే ఈ ప్రాంతంలో పుస్తెలు అమ్మి అయిన పులస తినాలి అనే నానుడి ప్రసిద్ధికెక్కింది ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఈ పులస చేప జూలై ఆగస్టు మాసాల్లో లభిస్తుంది చేపలన్నింటికంటే దీని రుచే భిన్నంగా అమోఘంగా ఉంటుంది అందుకే ఈ పులసకు మంచి డిమాండ్ ఈ ప్రాంతంలో దొరికిన పులసలను దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ముఖ్యమైన వారికి బంధువులకు పంపుతుంటారు ఎవరినైనా కలవటానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ చేపలను తీసుకెళ్తుంటారు ఎవరికైనా కాకా పట్టాలంటే పులస పంపిస్తే చాలు పని అయిపోతుంది అని అంటూ ఉంటారు పులస చేప కూరను కూడా చేయి తిరిగిన వారే చేస్తుంటారు పులస చేపను ఇంగ్లీష్లో ఇల్లిష్ అంటారు ఇదే చేప సముద్రంలో దొరికితే వలస చేప అంటారు హుగ్లీ నదిలో కూడా ఈ చేప దొరుకుతుంటుంది వాళ్ళు దీన్ని హిల్సా అని పిలుస్తారు హిల్సా ఇలిషా అనే శాస్త్రీయ నామం గల ఆరోహక వలస జాతికి ఇవి చెందుతాయి ఈ పులసలను సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు విలసలు అని పిలుస్తుంటారు పులస బంగ్లాదేశ్ జాతీయ ఫిష్గా ఉంది ఇవి సంతానోత్పత్తి కోసం ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ టాంజానియా వంటి సుధీర ప్రాంతాల నుండి ఖండాలు దాటి హిందూ మహాసముద్రం మీదుగా ప్రయాణించి బంగాళాఖాతంలో ప్రవేశిస్తాయి గోదావరి వరద నీరు వచ్చి సముద్రంలో కలిసే సమయంలో గుడ్లు పెట్టడం కోసం గోదావరిలోకి ఎదురెదుకుంటూ ప్రవేశిస్తాయి నదీ ప్రవాహానికి అతి వేగంగా ఎదురెదడం ఈ చేప ప్రత్యేకత గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అక్టోబర్ నాటికి సముద్రంలో ప్రవేశిస్తాయి ఇవి ఇలా గోదావరిలోకి గుడ్లు పదగడానికి వచ్చి వలలో పడుతూ ఉంటాయి ఇవి ఇలా వలలో పడిన వెంటనే చనిపోతుంటాయి ఈ సీజన్లో గోదావరి తీపి నీటిలోనికి వచ్చేసరికి ఈ చేప రంగు రుచి మారి పులసగా మారుతుంది ఈ పులసలు గోదావరి నది అంతా లభించవు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుండి సముద్రంలో కలిసే మధ్యలోనే లభిస్తుంటాయి సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండే యానాం కోటిపల్లి ప్రాంతాల్లో దొరికే పులసలకు అంత డిమాండ్ ఉండదు అప్పుడే గోదావరి నీటిలో ప్రవేశిస్తాయి కాబట్టి రుచి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి రావులపాలెం నుండి పైకి ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వరకు దొరికే చేపలకు రుచే వేరు అందుకే వాటికి చాలా డిమాండ్ ఎక్కువ ఈ సీజన్లో గోదావరి జిల్లాలోని చేపల మార్కెట్లు పులసలతో కలకలలాడుతుంటాయి దీని రుచి నెరిగిన వారు ఎంత రేటు పెట్టి అయినా కొనడానికి వెనకాడరు వీటి ధరలు చిన్న సైజు నుండి పెద్ద సైజు వరకు ఐదు వందల నుండి మూడు వేల వరకు ఉంటుంది చాలామంది గోదావరి జిల్లాలోని బంధువుల ఇళ్లకు వచ్చి పులస రుచి చూసి వెళ్తుంటారు ఈ చేపల కూర వండడంలో నేర్పు చాలా అవసరం అలవాటు పడ్డవారు మాత్రమే ఈ కూర వండగలరు రుచి కూడా వారు వండితేనే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ చేపల్లో శన చేపలు గొడ్డు చేపలు అని రెండు రకాలు ఉంటాయి ఈ చేపలకు ముళ్ళు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కట్టెల పొయ్యి మీద కొండలో వండితే మంచి రుచి వస్తుంది పూర్వం అయితే రాత్రి నుండి తెల్లవారులు నిప్పుల మీద ఈ కూరను వండుతూనే ఉండేవారు ఆ రుచులు నాటి తరాలకు మాత్రమే తెలుసు ఈ చేప పులుసులో వంకాయ బెండకాయలను కూడా వేసి వండుతారు రాత్రి వండిన కూర ఉదయం తింటే చాలా రుచిగా ఉంటుందంటారు భీమవరం పరిసర ప్రాంతాల నుండి ప్రతిరోజు చేపల కూర హాట్ క్యారియర్ ప్యాక్ చేసి హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు పంపిస్తుంటారు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న వ్యాపారులు రాజకీయ ప్రముఖులు ఉద్యోగుల కోసం వారి బంధువులు మిత్రులకు పంపిస్తుంటారు రాత్రి వెళ్లే బస్సులో అందజేస్తే ఉదయం కల్లా ఈ కూరలు వారి ఇళ్లల్లో ఉంటున్నాయి అపర భగీరథుడిగా భావించే కాటం దొరకు కూడా పులస చేపంటే చాలా ఇష్టమట పులసల వేటకి ప్రత్యేక వలలు ఉంటాయి పడవల్లో ఏటి మధ్యకు వెళ్ళి పడుతుంటారు తెల్లవారుజామున వేటకు వెళితే సాయంత్రానికి ఒకటో రెండో పులసలు దొరికితే గొప్పే కొన్ని సందర్భాలలో అసలు దొరకనే దొరకవు కూడా దొరికితే ఇక వారి పంట పండినట్లే వలలో పడిన వెంటనే ఈ చేపలు చనిపోతుంటాయి అందుకే మనకెప్పుడు బతికున్న పులసలు కనిపించవు ఈ సీజన్లో అద్భుతమైన రుచులను అందించే పులసల చరిత ఇదండి అయితే పులసలకు ఉన్న డిమాండ్తో మార్కెట్లో నకిలీ పులసల విక్రయాలు సాగుతున్నాయి అచ్చంగా చూడటానికి పులసలా ఉండే ఒరిస్సా పులసలు దిగుమతి అవుతున్నాయి వీటిని కొంతమంది పులసలని చెప్పి విక్రయిస్తుంటారు 
యాభై రూపాయల విలువ చేసే నకిలీ పులసను వెయ్యకు పైబడి అమ్ముతుంటారు కొనే ముందు జాగ్రత్తగా చూసి కొంటే అసలైన పులస రుచి చూడవచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం సీజన్ అవ్వక ముందే గోదావరి పులసలు రుచి చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా పల్లెటూరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి